una delle analisi che abbiamo cercato di fare nel corso di queste nostre trasmissioni è stato il chiarimento eh, sulla differenza che ci può essere tra l'attività artistica e l'attività artigianale. E quando ci troviamo di fronte al mosaico, eh, ci troviamo di fronte a, a questa domanda. E questa volta la giriamo a, una, a un artista, un'operatrice del settore, che è Alessia Iaizza, che è qui con noi in intervista. E io eh, ti chiederei, Alessia, proprio questo. Quale differenza c'è, secondo te, tra l'attività artistica e l'attività artigianale? Perché io ho l'impressione che arte significa creatività in senso puro, mentre artigianale significa richiamo, eh, riconversione, eh, rilettura. Però la rilettura è anche una parte dell'arte, perché l'arte comunque ha dei supporti storici, ha delle basi di partenza dalle quali si deve muovere. Ecco, eh, ti lascio il microfono per chiederti il tuo punto di vista, perché tu sei una mosaicista. Sì, l'artigianato è un po' la base, secondo me, perché da lì si parte. Ciò Poi che tu impari all'inizio. Sì, è proprio anche una riproduzione, appunto, come dicevi tu, di ciò che la storia ci ha tramandato. È un eh, movimento meccanico, se proprio vogliamo mh, dare una definizione, perché appunto si riproduce. C'è una continuità, no? Esatto. L'artistico appunto ti permette di esprimere la creatività. Non, non hai dei limiti, non hai delle barriere, quindi puoi creare con tutto ciò che hai per le mani, parlando del mosaico, in questo caso. E quindi puoi spaziare molto di più l'artigianato, diciamo che è qualcosa di più eh, ba basico. Sì, e tu ti senti più... Artista o artigiana? Questa è la domanda che faccio direttamente a te. Eh, diciamo che eh, parto dall'artigianato, però ultimamente mi sto eh, buttando molto sull'artistico, vado molto a istinto, quindi mi lascio molto trasportare dai colori, da ciò che mi viene in testa e cerco di creare più a mio istinto. Tu sei una geometra e questo è proprio un punto d'orgoglio per te. Geometra diplomata all'Istituto Marinoni di Udine. Ma poi fai un passaggio ulteriore e vai alla scuola Mosaicisti di Spilimbergo. Che cosa è successo? C'è stata una continuità tra questo tuo ruolo di eh, geometra, ecco, non professionista, ma geometra comunque diplomata in un istituto tecnico per geometri, e eh, la scuola dei mosaicisti di Spilimbergo c'è stata una continuità, dico, oppure c'è stato uno stacco netto? Ma io ho sempre avuto questa passione per l'arte, io ho sempre disegnato, colorato, sono sempre stata attratta dai colori e eh, il mondo del geometra un po' mi ha limitato. Quando ho avuto l'occasione di poter eh, esprimere ciò che veramente mi piaceva, allora ho intrapreso questa strada, sono andata alla scuola Mosecisti del Friuli e lì proprio la passione è... È sbocciata. Sì. Che scuola è quella di Spilimbergo? È una scuola meravigliosa che almeno... Meglio è il Marinoni, no, di di no. <ride> Scazzavo. <ride> sono due cose completamente diverse. Ehm... Sì, no, che, che scuola è? Ecco, una scuola meravigliosa, dicevi, sì, mi piaceva sì. il tuo entusiasmo. Meravigliosa anche perché viene a contatto con eh, studenti che vengono da tutte le parti del mondo, oltre ad esserci un um, respiri arte proprio eh, nei corridoi, in tutte le stanze, eh, e sei anche a contatto appunto con alunni che vengono da tutto il mondo, quindi molte culture diverse, e questo permette di poter dare sfogo a tutto l'istinto che hai dentro, tutta l'arte. Eh, ho fatto anche delle esperienze professionali all'estero, eh, una in Francia con un'artista argentina per imparare appunto il, il, il loro modo di fare mosaico come murales 
e eh, sono stata poi anche in Argentina eh, per seguire un corso con un'artista americana molto brava che lei invece dipinge, proprio dipinge con i vetri, facendo mosaico dipinge, eh, fa proprio delle pitture con il vetro e quindi anche per imparare questa nuova tecnica mi sono recata là. Una delle domande che faccio spesso quando faccio queste trasmissioni è quanto pesa la storia dell'arte nell'idea che ogni autore costruisce per sé e la faccio anche a te ecco quanto è pesata e quanto sta pesando ancora la storia dell'arte quali sono i tuoi autori preferiti e che cosa senti quando riprendi questo loro mondo eh, così eccezionale no? così altissimo e noi comunque per quanto i nostri contributi siano importanti non riusciamo a raggiungere gli apici di questi autori che sono superlativi, è vero? Eh, sì, è vero. Beh, la storia dell'arte è fondamentale, eh, è un punto di partenza, quindi mh, ispira, eh. oltre a essere molto affascinante, eh, è, è appunto un, mh, un punto di partenza, un'ispirazione. Un, un e quindi qualcosa che ehm, puoi andare a ripescare nella mente, magari da lì parte eh, la tua idea di, di una tua opera. E mi dicevi prima, fuori onda, che Miro ti affascina particolarmente. Sì, mi piace molto il suo utilizzo del colore, questo essere... Ehm, l'utilizzo dei colori primari a me piacciono molto. E, e li utilizzo anche spesso nei, nei miei lavori. Sì. Senti, io so che tu hai anche un'anima sudamericana e argentina precisamente. Eh, la possiamo far vedere nei tuoi lavori questa anima? Eh, direi... La possiamo scoprire? Sì, direi di sì, anche perché ultimamente sono stata appunto in Argentina e sono stata affascinata dall'utilizzo che hanno là del mosaico che è molto spagnolo, un po' alla Gaudì, quindi l'utilizzo di piastrelle colorate e mi è piaciuto molto e ho voluto portare qua appunto questo modo di fare mosaico che non vedo molto in giro che dà questo eh, spruzzo di colore un po' nelle città. Nei, nei I cittadini. progettisti, coloro che vivono il mondo delle costruzioni, architetti, ingegneri, quale importanza danno al mosaico in Italia? Ho l'impressione che sia un po' la cenerentola delle arti. Secondo me si è molto sottovalutata, non è molto presa in considerazione, anche se magari ultimamente viene un po' più utilizzata, però è molto sottovalutata. Vuoi spiegarci a quale progetto stai lavorando in questo momento? Sì, in questo momento sto riproducendo la chiesa di San Mardenchia, che è un paese qua vicino, che mi è stato richiesto da una signora di Miami che voleva portare appunto da lei questo ricordo del suo paese d'origine, dei suoi genitori. Quali sono le difficoltà in questo lavoro? Eh, cercare di essere il più realistica possibile eh, e cercare di in, in, interpretare nel migliore dei modi la realtà. Io vorrei che tu dicessi agli ingegneri, agli architetti, ai costruttori che con il mosaico il mondo del costruito è, è più bello. Sono sicuro che la pensi in questo modo e quindi vorrei che tu con la tua esperienza, con le tue parole offrissi questa interpretazione a chi ci ascolta. Sì, sarebbe auspicabile che architetti o progettisti utilizzassero, iniziassero a utilizzare anche il mosaico nel, nei loro progetti perché appunto dà vivacità, dà quel tocco in più. Hai dei punti di riferimento internazionali per il tuo futuro immediato? Hai qualche cosa da dirci? 
per quanto riguarda le tue scelte professionali future, incontri all'estero? Per il momento no, però mh, mi piacerebbe molto poter sì, andare all'estero a fare qualche incontro, anche perché ci sono molti artisti, eh, soprattutto anche in America, che possono mh, arricchire possono arricchire ciò che, le competenze di una persona che ha già. Quando parli di America parli degli Stati Uniti o dell'Argentina? Argentina, Argentina un po' tutta, tutta l'America, sono molto fiorenti ultimamente riguardo al, al mosaico. Sì, sono molto interessati perché per loro è un'arte nuova, quindi vedono con molta curiosità. Questo è lo studio di Alessia Iaizza, questo è il suo laboratorio, questo è il suo mondo e questa è la nostra trasmissione. Arrivederci alla prossima puntata.